。赵黎嘴上忍不住调笑道：“<笑>好啦，小哭包，我没事，别哭了啊。”后者听了他的话，愣了一下，脸上瞬间浮现出一抹更可疑的嫣红来。他神色躲避，不敢去看赵黎的脸，羞臊的低下了头，声音低如蚊子，说了一句。其实你不要再取笑我了。赵黎被顾耀瑜的反应逗笑，身上的疼痛好似也减轻了许多。接下来，赵黎从顾耀瑜口中得知，他那天遇狼，又跌落在断崖的半山腰上，是一位过路的侠客救了他。两人刚把整件事情梳理完，门口一阵脚步声响起，先是一身殷红长衫的楚尘走了进来。他的身后跟着神色严肃的顾耀廷，楚尘进来后，一眼就看到床上已经清醒的赵黎，惊喜的高呼一声，小跑过来，挤开顾耀瑜就俯身坐下，埋手在赵黎的肩上，激动道：“黎君，你终于醒了，你知道吗？你昏迷了整整两天，我都担心死了，时时守在你床前，就怕你醒了看不到我会难过。我这才走开一会儿，你居然就醒了。”早知道我就不出去了。赵黎听闻楚尘的话，来不及感动，更没像楚尘说的那样睁开眼睛没看到他，感到难过。他现在真正难过的是，被楚尘压到了肩膀的伤口，痛得他倒吸几口凉气，痛呼道：“楚尘，你你压到我伤口了，疼！”后者一听，立即惊慌地从赵黎身上弹起来，坐在那里手足无措，焦急道：“啊，对不起，黎君，我太激动了，一时忘了你全身是伤，还疼不疼？都怪我粗心大意。黎君，你骂我吧。”楚尘像一个做错事的孩子一样，耷拉下脑袋，一双好看多情的眼睛里无助又自责。赵黎莫名很吃这一套，疼痛暂缓以后，他马上柔声宽慰道：“骂什么骂？你又不是故意的，别难过了，我这不是醒了吗？开心点好吗？”楚尘望着赵黎，神色莫测，压下心中的悸动，撒娇道：“当然好，黎君醒了，楚尘喜不自胜。”今天我就在这里好好陪着李军，哪里都不去。说实话，这两天看着躺在床上充满死气的赵黎，楚尘着急担心，却无能为力。他甚至已经做好了最坏的打算：赵黎若真的死了，他就另寻他主。但他不死心，也不忍心。他心里有一个清晰的声音，不断重复着：赵黎不能死，他不想他死。这是第一次，楚尘那么恳切的希望一个人能长久的陪伴在自己身边。他需要赵黎，很需要。赵黎察觉到楚尘不似平日的低沉情绪，恍惚间，他竟感受到楚尘对他的态度有了一些亦真亦假的真诚。想到这，赵黎也心软下来，实在不知如何拒绝这样的楚尘。于是就默许了楚尘留下。顾耀瑜坐在一旁，眸底映出床上两人亲密依偎在一起的画面，他心底那种窒息的堵塞再次涌上心头。忽然之间，他觉得很难过，逼着自己偏开头，不去看这一切。有那么一刹那，顾耀瑜甚至希望躺在赵黎身边的是自己。顾耀瑜被自己这个想法吓了一跳，暗暗咬紧了下唇，妄图让自己清醒一点。而最后进来的顾耀廷将这一幕看在眼里，他硬朗的脸上下颌线紧绷，好似在隐忍什么般，神色晦暗不明。随后，他说出了打进房来的第一句话：“七主醒了就好，等下我再去请傅大夫来替七主看看。二弟受伤，行动不便。”就没有过来，希望七主谅解。二弟，他并不是不尊七主，也并不是不关心七主。赵黎难得听到顾耀廷对自己这么客气，受宠若惊之余，赶紧笑答
，没事，理解理解。赵黎心中不禁暗骂：这世界该死的法则，明明是他应该感谢别人关心他才是，到这里反而变成了别人若不来看望他，就变成了天大的罪过，就是不尊重他这个一家之主。赵黎为此深感负担。他心想，他是不是该找个机会给顾瑶婷他们灌输一些人人平等的观念，让他们不要老是一副把他当主子的模样？但转念一想，顾瑶婷他们打出生到现在，已深受这个世界不平等法则的熏陶。他说那些，顾瑶婷他们肯定只是觉得他疯了。赵黎心下轻叹，又听到顾瑶婷说：“七主若没其他吩咐，我就先去请傅大夫过来。”说罢，他和赵黎告退，便离开了房间。没多久，顾耀瑜也和赵黎说了先出去的话，也离开了房间。顾耀庭刚从赵黎房间出来，立即便看到站在大堂中有些局促不安的顾耀林。顾耀林见顾耀庭终于出来，凝着一双好看的桃花眼，瞧顾耀庭，神色微动，却倔强的不开口。但眼神又似在无声地询问着什么般。之地莫若兄，顾耀庭一眼就品出了顾耀林的意思，开口道：“七叔已经醒了，虽然还有些虚弱，但已无大碍，你放心。”你说这个干什么？他怎么样？我又不关心。顾耀林听到这话，紧锁的眉头松动了一下，嘴上却否认着。顾耀庭看破不说破，颇为无奈的浅笑一下，就说自己要去请大夫。说罢就走了。顾耀林站在原地，四下无人，他的视线才落到了赵黎的房门上，神色冷淡，不知心底在想什么。此次赵黎上山，多少也是为了自己和母亲。他身受重伤，濒死回来。顾耀林说心底没有任何触动，那肯定是骗人的。可他又不想将自己的心思表露出来，虽有些担心赵黎，也鼓不起勇气踏进那间屋子，因为那里承载着他近年来诸多的苦难。顾耀林还没看一会儿，顾耀瑜又走了出来，见了弟弟，顾耀林有些惊慌，飞快移开眼睛，假装看着屋外。而出来的顾耀瑜看到顾耀林，有些意外，走到顾耀林身边道。二哥，你怎么起来了？怎么在这里干站着，不进去看看七主吗？谁要看他？我就是出来看看母亲，现在正打算回去。顾耀林语气嗔怪，佯装生气，一甩手就匆匆出了大堂，迅速钻回自己的小屋去了。清晨。山上的野鸡发出晨间第一声啼叫，在一片微暗的阴沉中，赵黎悠悠转醒。四下静谧，在他的身旁，楚晨神色舒展，抱着他半边胳膊睡得深沉。赵黎极力放轻自己的动作，把手从楚晨的手中抽出来，忍着身上的疼痛不适，动作缓慢地下了床。拿起放在床角挡风的长衫，走出房间。出去后，又轻轻带上了房门。屋外天还未全亮，从大堂望出去，外面的景色隐在阴沉的天色里，有些模糊。初冬的早晨，寒气逼人。赵黎裹紧了身上的长衫，走到院子里，舒展着身体。有些贪婪地呼吸着清早凌厉却清新的空气。这一伤，他在床上躺了大半个月，身体才逐渐好转，到现在已经恢复的差不多了。半个月里，赵黎被家里的男人们轮番上阵，守的那是寸步难移。一开始是不让他下床，等他好一点以后，又不让他出房间。好不容易再好一点吧。他活动的区域也只是从房间扩大到了大堂，而且待不了多久就又要被揪回房间里躺着。明明他才是大夫，他前几日就说他伤好的差不多，可以到外面活动一下了，但他说话跟放屁一样，根本没人听
。这不，如囚禁一般的日子过得久了，他实在难熬。今日起了个大早，便赶紧趁着那群男人还没醒，悄悄溜出来，享受一下自由新鲜的空气。赵离正沉浸在难得的自在中，身后冷不丁的响起一个声音，把他吓得一个哆嗦。顾耀林站在赵离身后，眉心微蹙，语气清冷道：“你在院子里干什么